സന്ദേശ നിലയത്തിൻ്റെ ഈ സംപ്രേഷണത്തിൽ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടും ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം കുട്ടികളുടെ വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ പങ്ക് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ അവസരത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് ഏതാനും കാലഘട്ടങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മലയാളക്കരയെ മുഴുവനും കീഴടക്കിയ ഒരു പരസ്യ വാക്യമുണ്ട് വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം ഇതൊരു ജൂവലറിയുടെ പരസ്യമായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രയോഗങ്ങളിലും ഏതാണ്ട് ഈ പരസ്യം കടന്നു വരികയുണ്ടായി ആ പരസ്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിബ്ലിക്കിലാണ് കാരണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉറപ്പും അതിൻ്റെ മുമ്പോട്ടുള്ള യാത്രയും അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ചുവട് പിടിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇത്തരണത്തിൽ ഇത്രയും ജീവിതത്തിൽ പ്രാധാന്യമേറിയ വിശ്വാസത്തിന് ഒരു പരിശീലനം അനിവാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആകത്തുകയായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിത വിജയത്തിൻ്റെ ആകത്തുകയായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൺഡേ സ്കൂളുകൾ വഴി ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് ഒരു ദൈവിക ദാനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുക വിശ്വാസം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാണ് അത് പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ദൈവിക പുണ്യങ്ങളായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തെയും സ്നേഹത്തെയും ഒക്കെയാണ് അപ്പം വിശ്വാസവും സ്നേഹവും പ്രത്യാശയും ദൈവിക പുണ്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പുണ്യങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിന് പിന്നീട് എന്തിനാണ് പ്രത്യേക ഒരു പരിശീലനം എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം ദാനമായി വിശ്വാസം തരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനോട് മനുഷ്യൻ നടത്തുന്ന ക്രിയാത്മകമായ ഒരു പ്രതികരണത്തിലൂടെ മാത്രമേ വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ നാം ഒരു ചെടി കുഴിച്ചു വെക്കുന്നു ആ ചെടിക്ക് അനുദിനം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ പരിപാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ആ ചെടി ഉണങ്ങിപ്പോകും അത് ഭൂമിയിൽ മണ്ണിൻ്റെ അകത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് മഴ കിട്ടിയേക്കാം വെയിലുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ചെടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അനിവാര്യമാണ് എങ്കിൽ പോലും അതിന് ആവശ്യമായ ഒരു പരിചരണം ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ക്രമമായോ കൃത്യമായോ വളരുകയില്ല ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ദൈവം നമുക്ക് വിശ്വാസം എന്നുള്ള ദാനം തരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എത്രമാത്രം അതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയും നമ്മൾ എത്രമാത്രം പോസിറ്റീവായിട്ട് അതിനെ വളർത്തുവാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിൽ വളരെയേറെ പങ്ക് വഹിക്കാനുള്ള ഒരു കടമ മാതാപിതാക്കൾക്കുണ്ട് എന്നോർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് തുടങ്ങുന്നത് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് നമുക്ക് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് നമ്മൾ ദേവാലയത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുരിശ് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായി ദേവാലയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അകലെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല പള്ളിയിൽ പോകാൻ താല്പര്യമില്ല നമ്മൾ പരിശീലിച്ചിട്ടുള്ള പല ഭക്ത അഭ്യാസങ്ങളും ചെയ്യുവാനായിട്ട് അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ മുഴുവനും മറ്റു പലതിലും നിക്ഷിപ്തമാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ കൊറോണ ബാധയൊക്കെ വന്നത് മൂലം നമുക്ക് ഓൺലൈൻ കുർബാനകളൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ആദ്യ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കുർബാന കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ പിന്നീട് വളരെ നിർബന്ധിക്കുകയോ ഭയങ്കരമായ ഫോഴ്സ് ചെലുത്തുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞായറാഴ്ച എങ്കിൽ പോലും കുട്ടികൾ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ളത് അവർ പലപ്പോഴും മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിലും വ്യഗ്രചിത്തരായിരുന്നു ഇനി ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ കുട്ടികൾക്കായിട്ട് വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ക്ലാസ് മിസ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ പുനഃസംപ്രേക്ഷണം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞായറാഴ്ചയാണ് അപ്പോൾ അതും സാരമായി ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും അന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ ഈ ഞായറാഴ്ച ദേവാലയത്തിൽ പോകുന്ന ആ ഒരു ഒരു ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കുർബാന നഷ്ടമായാൽ എനിക്ക് ഓൺലൈനിലൊരു കുർബാന കാണണമെന്നുള്ളൊരു ഒരു ആഗ്രഹം ഒക്കെ പലപ്പോഴും നമ
ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കത് മിസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവരായി മാറിപ്പോകുന്നത് നമ്മളെല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ താല്പര്യം കുറയുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരാണ് കാരണം അവരുടെ കുഴപ്പമാണോ ഇത് അവരുടെ കുറവ് കൊണ്ടാണോ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അവരുടെ ഡിസിപ്ലിൻ്റെ ലാക്നസ് കൊണ്ടാണോ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാനായിട്ടുണ്ടോ അതവിടെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് സഭയ്ക്ക് പള്ളി അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്മാർക്ക് സിസ്റ്റർമാർക്ക് അധ്യാപകർക്ക് ഒക്കെയാണോ അവിടെ ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ള അതാണ് അവിടുത്തെ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചോദ്യം നമ്മൾ വളരെ പ്രസക്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിശ്വാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വിശ്വാസ പ്രമാണമാണ് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാറുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഏക പുത്രനിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ കന്യാമറിയത്തിൽ നിന്ന് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ വെച്ച് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് പാതാളങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയെന്നും മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുമെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും വരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സഭയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു നിത്യമായ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതറിയാത്ത ഒരു കുട്ടി പോലും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ദൈവം തൃത്വമാണെന്നറിയാത്ത ഒരു കുട്ടി പോലും കത്തോലിക്ക സഭയിലില്ല പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും അവൻ കുരിശു വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോഴും അവൻ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും എന്നും ചെല്ലാൻ പഠിക്കുമ്പോഴുമൊക്കെ അവൻ വളരെ വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം തൃത്വമാണെന്ന് അവളുടെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം പരിശുദ്ധ അമ്മയിൽ ഉള്ളൊരു ഫെയ്ത്ത് അതില്ലാത്തൊരു കത്തോലിക്ക കുട്ടി പോലുമില്ല അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഈ വിശ്വാസ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും വിശ്വാസം ജീവിക്കുന്നതിൽ അമ്പെ പരാജയപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ തലമുറ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തലമുറ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുക ഇതിന് ഒന്ന് രണ്ട് റീസൺസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒന്നാമതായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ നമ്മുടെ മക്കളെ വിശ്വാസം പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ മാത്രമേ അവരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളൊക്കെ നാം ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ സുവിശേഷം വായിച്ചിട്ട് സുവിശേഷത്തിലെ കുറേ വാക്യങ്ങൾ അയാൾക്ക് പറയാൻ അറിയാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അയാൾ സുവിശേഷം ജീവിക്കുന്നയാൾ ആവത്തില്ല നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരേ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ ജീവിച്ചിരുന്നുള്ളൂ അതൊരു ഹിന്ദു ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരുണ്ട് ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണത് കാരണം ഗാന്ധിജി തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാം ആകത്തുകയായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത് വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിലെ ഗിരി പ്രഭാഷണമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം അത് ജീവിച്ച വ്യക്തിയാണ് ശത്രുവിനോട് ക്ഷമിക്കുന്നതിന് തന്നെ ദ്രോഹിക്കുന്നവനോട് ക്ഷമിക്കുന്നതിന് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രിൻസിപ്പിളുകൾ പാലിക്കുന്നതിനൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിലെ ഗിരി പ്രഭാഷണമാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം സുവിശേഷം പാലിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും സുവിശേഷം പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിന് രണ്ടർത്ഥമുണ്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ കുറേ വചനങ്ങൾ പറയുവാൻ താല്പര്യത്തെയുള്ളവരായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്തൊക്കെ ചില വീടുകളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വചനം പറയുന്ന ചില വീഡിയോകൾ കാണുകയുണ്ടായി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് സുവിശേഷം ആരുടെയെങ്കിലും ഒരാളുടെ മർക്കോസിൻ്റെയോ മത്തായുടെയോ ഒക്കെ സുവിശേഷം മുഴുവനും കാണാതെ പറയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നത് കാണുകയുണ്ടായി ഇതൊക്കെ അഭിനന്ദനാർഹമാണ് കാരണം അത്രയും അറിവ് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് സുവിശേഷം ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരിക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് നല്ലൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പാഠമാണ് വെള്ളം അമൂല്യമായൊരു കാര്യമാണ് അത് വെറുതെ പാഴാക്കി കളയരുത് പ്രത്യേകിച്ച് വേനലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കുടിവെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് വെള്ളം വളരെ കൃത്യമായിട്ടും സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ എച്ച് ടു ഒ ആണ് വെള്ളം എന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് എച്ച് ടു ഒ ആണെന്നറിയാമെങ്കിലും വെള്ളം
മറിച്ച് അത് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം അത് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ മക്കളെ എന്ത് പഠിപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ ശരിക്കും എന്താണ് സഭ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണം അവൻ കൃത്യമായിട്ട് ചൊല്ലിയപ്പോൾ ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരണം നടത്തുന്ന സമയത്ത് അവൻ പഠിക്കുന്ന ആ വിശ്വാസ പ്രമാണം കൃത്യമായി ചെല്ലുമ്പോൾ അവനൊരു നല്ല വിശ്വാസിയായി മാറിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ചില വചനങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഉദാഹരണം റോമാക്കാർക്കുള്ള ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ തിരുവചനം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുത്തെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി പരിണമിപ്പിക്കുന്നു ഈ ഒരു വചനം ജീവിതത്തിൽ പറയുവാൻ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് കഴിവുണ്ടോ അവൻ്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അവൻ വളർന്നു വന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ബോധം കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുത്തെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം ദൈവം നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ് പരിണമിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വിംബിൾഡൺ കളിക്കാരന് ഒരിക്കൽ ക്യാൻസർ വരികയുണ്ടായി അപ്പോൾ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധകർ പലരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്വിറ്ററിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകളിലൊക്കെ എഴുതി ഈ രോഗം ദൈവമേ ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നേക്കുക അദ്ദേഹം ഇനിയും കളിക്കട്ട് ഒരുപാട് കിരീടങ്ങൾ നേരട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെ അത് അദ്ദേഹം ഒരു മറുപടി എഴുതി അദ്ദേഹം എഴുതിയ മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് വലിയ കിരീടങ്ങൾ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും ദൈവത്തോട് നോക്കി ദൈവമേ ഇതെന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ എനിക്ക് ഈ അസുഖം വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മുകളിലേക്ക് നോക്കി ദൈവത്തോട് അത് ചോദിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല എനിക്ക് നല്ലതിനായിട്ടുള്ളത് എന്തോ അത് ദൈവം തരുന്നു ഇതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത ബോധ്യമാണ് ഈ ഒരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് മനുഷ്യൻ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ അവന് കിട്ടുന്ന വിശ്വാസ പരിശീലനമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസ പരിശീലനം കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം എനിക്ക് തരുന്നതെല്ലാം എൻ്റെ നന്മയ്ക്കാണെന്നുള്ള എൻ്റെ ഉറപ്പാണ് അതാണ് എൻ്റെ ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസ പ്രമാണം ഇതെത്ര മാത്രം നമ്മുടെ വീടുകളിലെ ജീവിത ശൈലികളിലൂടെ കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അത് സാധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൻ അങ്ങനൊരു വിശ്വാസ ശൈലിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് മക്കൾ കാണണം അമ്മയുടെ സംസാരങ്ങളിൽ അത്തരമൊരു ജീവിത ശൈലി മക്കൾ കാണണം നമ്മളിങ്ങനെ ബഹളം പിടിച്ച് വ്യഗ്രത പിടിച്ച് ഇല്ല ഉള്ളതിനും ഇല്ലാത്തതിനും എല്ലാം വാശി കൂട്ടി പരസ്പരം വഴക്കടിച്ച് മത്സരിച്ച് കുട്ടികളെ വലിച്ച് കീറി അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴൊന്നും നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു വിശ്വാസ പ്രമാണം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയില്ല ഇത് ഒന്നാമത്തതായിരുന്നു റോമാക്കാർക്കുള്ള ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ തിരുവചനം രണ്ടാമത്തെ ഒരു തിരുവചനം ഞാൻ പറയുക യോഹന്നാൻ പതിനൊന്ന് നാൽപ്പതാണ് യോഹന്നാൻ പതിനൊന്ന് നാൽപ്പതിലെ ലാസറിനെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന രംഗമാണ് ലാസറിനെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന രംഗത്തിൽ ഈശോ ലാസറിൻ്റെ സഹോദരിയുടെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവ മഹത്വം ദർശിക്കും എത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാക്കുകളാണിത് ഈശോവളോട് പറയാണ് നീ വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവ മഹത്വം ദർശിക്കും അവളോട് പറയാണ് നിൻ്റെ സഹോദരൻ ഉയർത്തെഴുന്ന് നിൽക്കും അപ്പോൾ അവൾ പറയാണ് പുനരുദ്ധാനത്തിൽ ആ ദിവസത്തിൽ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്ന് നിൽക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈശോ അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കി പറയാണ് നീ വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവ മഹത്വം ദർശിക്കും വിശ്വാസം കൊണ്ട് ഒരാൾ നേടാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ദൈവം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അത് നമ്മളൊരു സാധാരണ വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലി തീർക്കുന്ന അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വരുന്നൊരു ജീവിതശൈലി അല്ലത് ആ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ ജീവിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണത് ആ ജീവിച്ച് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ അത് ഭാഗമാണത് നീ വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവമഹത്വം ദർശിക്കുമെന്ന് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരമ്മ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരമ്മ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ബൈബിളാണ് അപ്പൻ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ബൈബിളാണ് അപ്പനാണ് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വേദോപദേശ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പനും അമ്മയുമൊക്കെ വേദോപദേശ പുസ്തകങ്ങളായി മാറുകയാണ് അവരെ നോക്കി അവൻ പഠിക്കുകയാണ് അവരെ കണ്ട് അവൻ പഠിക്കുകയാണ് ചെറിയൊരു കുട്ടി എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് അപ്പനെ അമ്മേനൊക്കെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൻ്റെ ചില രീതികൾ അമ്മയുടെ ചില രീതികൾ അപ്പൻ പറയുന്ന ചില ലാംഗ്വേജുകൾ അമ്മ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരെത്ര കൂളായിട്ടാണ് അവർ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്
അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസബോധ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ ബദ്ധശ്രദ്ധരായിരിക്കണം കാരണം പിള്ളേരെയൊക്കെ ഈ വേദപാഠത്തിന് നിർബന്ധിച്ചു വിടുന്നു പിള്ളേരെയൊക്കെ പള്ളിയിലേക്ക് നിർബന്ധിച്ചു വിടുന്നു പിള്ളേരെ എഴുന്നേപ്പിച്ച് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് വിടുന്നു അവർ പള്ളിയും വേദപാടും ഒക്കെ വെറുക്കാൻ കാരണമായിത്തീരുന്നു അവർ കുർബാനയ്ക്ക് പോകാൻ മടിയായിത്തീരുന്നു ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ആഴമായ വിശ്വാസബോധ്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരാളെ തള്ളിവിടുമ്പോഴാണ് വളരെ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ചെറുപ്പക്കാരുടെ തലമുറയ്ക്കകത്ത് ഇങ്ങനൊരു വലിയ ക്ഷതം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് അർഹമായ ഒരു വിശ്വാസബോധ്യം അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അത് ലഭിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരുപാട് പരാധീനതകൾ അവരുടെ ജീവിതങ്ങളിലുണ്ട് നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാം നിയമപരമായിട്ടാണ് ചെയ്തു പോകുന്നത് ഒന്നും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്യുന്നതല്ല ഒന്നും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റു പറയുന്നതല്ല ഒരാമയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നതല്ല പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന സാറിനെ പേടിച്ചും പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന സിസ്റ്ററിനെ പേടിച്ചും അവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്ന അച്ഛനെ പേടിച്ചുമാണ് പലരും ആമയൻ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യാന്ത്രികമായി ഒരു പ്രാർത്ഥന ചെല്ലിത്തീരുമ്പം ആമയൻ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അല്ലാതെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടോ എനിക്ക് ദൈവം എത്രമാത്രം അനിവാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടോ ഈ കുർബാന എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് കേന്ദ്രമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടോ അല്ല അത് പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സിലാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം വിശ്വാസ ബോധ്യങ്ങൾ വീടുകൾക്കകത്ത് ജീവിച്ചു തുടങ്ങണം മൂന്നാമത് മറ്റൊരു വചനത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരികയാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ തിരുവചനം അവിടെ ഇപ്രകാരമാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമാകേണ്ട ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നിലും വിശ്വസിക്കുക എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം ഒരുക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളും ആയിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ വീണ്ടും വരും നിങ്ങളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും ഇത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ഈശോ ഇത് അവതരിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഴക്കല്ലാണിത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ എല്ലാമാണിത് കാരണം നമ്മൾ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ അവസാനം ചെല്ലുന്നത് നിത്യമായ ആയുസിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ജീവിതത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ഇവിടം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ തീരുന്നില്ല ഈ ജീവിതം ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും തുടരുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് നമുക്കില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ മരിച്ചവർക്കുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലെ അവസാന പ്രാർത്ഥനകൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ചെല്ലുന്നുണ്ട് കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും കാത് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതും ഹൃദയം ആസ്വദിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പോൾ അത് അങ്ങനൊരു രാജ്യമുണ്ട് ആ രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് നമ്മൾ ആ രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ള ബോധ്യമാണ് ഇവിടെ വെച്ച് മോഷ്ടിക്കാതെയും വ്യഭിചാരം ചെയ്യാതെയും കള്ളസാക്ഷി പറയാതെയും ഒക്കെ ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രചോദനം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം എനിക്കുള്ളത് അവനല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവമില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അവൻ്റെ നാമം വൃദ്ധ പ്രയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം പരിശുദ്ധമായി ആചരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെയും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മുതിർന്നവരെയൊക്കെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കൊല്ലരുത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മളിവിടെ പാലിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമുക്കൊരു ജീവിതമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനൊരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവരാണ് അറിയുന്നവരാവണം വളരെ കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒക്കെയുള്ള ജീവിതങ്ങളിൽ നമ്മൾ വളരെ ചെറുപ്പമായിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് വല്യമ്മമാരൊക്കെ അടുത്തിരിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്ന കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുമായിരുന്നു നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകണം നമ്മളിത് ചെയ്താൽ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പോവില്ല ഇന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സ്വർഗം എന്നൊരു വാക്ക് പറയുന്ന അമ്മമാർ വളരെ വിരളമാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടോയെന്ന് തന്നെ സംശയമാണ് കാരണം സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുവാൻ സാധ്യത വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങനൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ഭൂമിയിൽ
എന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ അത് ചോദിച്ചില്ലല്ലോ അത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രചോദനമാണ് ഇങ്ങനെ പോയി കുമ്പസാരിക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രചോദനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ഈ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതൊക്കെ സ്വർഗരാജ്യം എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ പതിപ്പിക്കുവാൻ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പിന്നീട് അവൻ അതിനുശേഷം മതപഠന ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഇറ്റേണൽ ലൈഫ് എന്നുള്ളത് പഠിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ അകത്ത് അവൻ ഓൾറെഡി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗരാജ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അവനോട് സർവാധിപനാം കർത്താവ് എന്നുള്ള ഗീതം ആലപിക്കുമ്പോൾ മധുബഹായുടെ വിരി മാറുമ്പോൾ അത് സ്വർഗമാണ് കാണുന്നതെന്നും അവിടെ തല കുനിക്കണമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അവന് ഭയങ്കര ആവേശമാണ് ഇത് വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ബോധ്യമൊന്നും ഇല്ലാതെ വെറുതെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇത് സ്വർഗമാണെന്ന് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവനിങ്ങനെ കാണുന്നതും തലകുനിക്കുന്നതൊക്കെ വെറും ഭിത്തിയുടെ മുമ്പിലാണ് അവനതിൻ്റെ അനുഭവം ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പോൾ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിക്കുകയും വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തീരുകയും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് ഇത്തരം വിശ്വാസ ബോധ്യങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ തയ്യാറാവണം സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് വചനങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വീടുകൾക്കകത്ത് വിശ്വാസ ബോധ്യങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് വചനങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കണം അടുത്തൊരു വചനമായിട്ട് ഞാൻ പറയുക മത്താടെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ തിരുവചനമാണ് ഈ തിരുവചനത്തിനൊക്കെ പ്രത്യേകത ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിക്കുവാൻ പഠിച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവികത എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോടുള്ള നമ്മുടെ അനുഗമനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സഭാജീവിതം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ എവിടെ പോയി നിൽക്കുന്നോ അവിടൊക്കെ മനുഷ്യർ വളരെ 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 സ്നേഹത്തോടുകൂടെ നമ്മളെ നോക്കും കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പ്രസരിക്കുന്ന ഒരു സുവിശേഷമുണ്ട് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പ പറയുന്ന പോലെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആനന്ദം നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രസരിക്കും അപ്പോൾ ആ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആനന്ദം പ്രസരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് അവരൊക്കെ ചങ്ങാതിമാരാകും അവരൊക്കെ നമ്മളോട് സ്നേഹമുള്ളവരാകും അങ്ങനെ സ്നേഹമുള്ളവരാകുന്നതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തെ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണം അതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തെ വിശ്വാസ നൽകൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി നീ ജീവിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള എന്നെ കാണുന്ന ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരൻ എന്നെ കാണുന്ന ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ ഇവരുമായിട്ടൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് പ്രസരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് പ്രസരിക്കുന്ന ഒരു ആനന്ദം അവർ കാണുമ്പോൾ തഴ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങൾ അവരോടും പെരുമാറണം ഇതാണ് നിയമവും പ്രവാചകന്മാരും ഇതിലുപരി ഒന്നുമില്ല ഇത് സുവിശേഷത്തിലെ ഗോൾഡൻ റൂൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സുവർണ നിയമം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക ഇന്ന് മനോഹരമായിട്ടാണ് ഈശ്വര നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് മറ്റുള്ള ഒരാളോട് നീ പെരുമാറുമ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുപോലെ വേണം നീ അവനോട് പെരുമാറാൻ അവനെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് അവന് നമ്മൾ ആരാണ് ആഗ്രഹിക്കാത്തത് നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആരാണ് ആഗ്രഹിക്കാത്തത് നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർ ആദരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആരാണ് ആഗ്രഹിക്കാത്തത് നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർ അംഗീകരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആരാണ് ആഗ്രഹിക്കാത്തത് നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർ അവരോടൊപ്പം കാണണമെന്ന് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അവർക്കും കൊടുക്കണമെന്നാണ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സാരം അപ്പോഴൊക്കെയാണ് ജീവിക്കുന്ന സുവിശേഷമാവുന്നത് ഞാൻ വലിയ പ്രസംഗം പറയുകയും വലിയൊരു കൺവെൻഷൻ പന്തലിൽ പ്രസംഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കാണാൻ കഴിയാതെ പോയാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രസംഗവും എൻ്റെ ജീവിതവും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാവില്ല എന്നിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രസരണം ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല അതേസമയം ഞാൻ പോകുമ്പോൾ വഴിവക്കിൽ നിൽക്കുന്ന യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടാ വിഷമിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ എൻ്റെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റുകയും കൊണ്ടുപോവുകയും അവനെ ഇറക്കേണ്ട സ്ഥലത്തൊക്കെ ഇറക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് മതവും ജാതിയും ഞാൻ അവനോട് മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒന്നും പറയണ്ട അവൻ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ലഭിക്കുക അവൻ സന്തോഷത്തോടാണ് പോവുക അങ്ങനൊരു വിശ്വാസ പരിശീലനം സാധ്യമാവണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതെവിടെ നിന്ന് സാധ്യമാകും അത് സാധ്യമാകുന്നത് വഴിവക്കിൽ കാണുന്ന ദരിദ്രന് പോക്കറ്റിലുള്ള തുട്ടുകളിൽ ചിലത് കൊടുക്കുന്ന അപ്പനെ കാണുമ്പോഴാണ് അത് സാധ്യമാകുന്നത് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന നല്ല
ഈശോയെ മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറി ഈശോ പഠിപ്പിച്ചത് കൈമാറി എന്നുള്ളതാണ് കാണുക ഇതൊരു വലിയ പരിശീലനമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിശീലനമാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മനുഷ്യരാക്കി തീർക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ ചൈതന്യമുള്ളവരാക്കി മാറ്റുന്നത് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസമുള്ളവരാക്കി മാറ്റുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടിയെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കേസിന് പിടിച്ചു അവനെ പള്ളിക്കൂടത്തിലെ സാറ് പിടിച്ചു തുടങ്ങി പിന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറയുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ അലച്ച് നല്ല വിഷമം ഉണ്ടാക്കണം ഭയങ്കര പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആ ഒരു കുട്ടിയെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവനോട് പറയുകയാണ് നീ സ്വർഗസ്നായ പിതാവ് ചെല്ലിക്ക് അവനത് ചെല്ലും നീ വിശ്വാസ പ്രമാണം ചെല്ലിക്ക് അവനത് ചെല്ലും നീ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രാർത്ഥനകൾ ചെല്ലിക്ക് അവനത് ചെല്ലും ഇതൊക്കെ അവന് പറ്റും പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ച ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഈ വിശ്വാസ ബോധ്യങ്ങളോ ഈ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമോ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടില്ല അത് കടന്നു വരാത്തതിൻ്റെ കാരണം നല്ലൊരു പങ്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ജീവിത പശ്ചാത്തലമാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇതൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് ജീവിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ പ്രസരണം ആ കുട്ടിയിലുണ്ടാവും മുല്ലപ്പൂമ്പൊടി ഏറ്റുകിടക്കും കല്ലിനുമുണ്ടാം സൗരഭ്യം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്പോൾ അത് അവനിലേക്ക് പകരും അതിന് വേണ്ടിക്ക് ചെന്ന് അവൻ കണ്ടു പഠിക്കും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അവൻ പറയും ഞാനത് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ അത് വിഷമാവും എന്നവൻ്റെ മനസ്സ് പറയും ഇതവൻ കാണുന്നത് വീടിൻ്റെ അകത്ത് പശ്ചാത്തലത്തിലൊക്കെ നിയമപരമായ ഒരു വിശ്വാസപാലമാണ് ഞായറാഴ്ച സമയത്ത് പള്ളിയിൽ പോകുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു പക്ഷേ പള്ളിയും സുവിശേഷവും പ്രസംഗവും ജീവിതവും ഒന്നും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതൊന്നും അവൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ബോധ്യമാവുകയില്ല ഞാൻ രണ്ട് വചനങ്ങൾ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് ഈശോ ഒരവസരത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ പിതാവിനോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും അവൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും വിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങൾ ഈ മലയോട് ഇവിടെ നിന്ന് മാറി കടലിൽ പോയി വീഴാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് വീഴുക തന്നെ ചെയ്യും ഒരു കടുകമണിയോളം വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം സാധ്യമാവും എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യും ഇതൊക്കെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചും വിശ്വാസമെന്ന ദാനത്തെക്കുറിച്ചും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മഹനീതിയെക്കുറിച്ചും ഈശോ തന്നെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഈ ഒരു ആഴമായ ബോധ്യം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് രോഗമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വല്ലായ്മ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഭയങ്കരമായ അസ്വസ്ഥത പടരുമ്പോഴൊക്കെ ഒരമ്മ എത്ര സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഈ വിശ്വാസ ബോധ്യ ഒരു കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരപ്പൻ എത്ര മനോഹരമായിട്ട് ഈ ഒരു ബോധ്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുടിക്കുന്ന ഒരപ്പനാണെങ്കിൽ ഒരമ്മ എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ഇത്തരം വിശ്വാസ രഹസ്യങ്ങൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുമ്പിൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു തെറ്റ് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരപ്പൻ എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ഈ വിശ്വാസ രഹസ്യങ്ങൾ ഒരു കൊച്ചിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് മുമ്പിൽ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും ഒരു വചനം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു വിരോധമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളോട് നിങ്ങൾ ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് നിങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കത്തില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതൊക്കെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് നമ്മളൊരു വിശ്വാസ പ്രമാണം ചെല്ലുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിഥി ചെല്ലുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ വിശ്വാസം ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളോട് ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിച്ചാലേ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് നമ്മളോടും ക്ഷമിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ഒരു അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ബോധ്യം ഒരു കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ഒരു വീടിൻ്റെ അകത്ത് അമ്മായിയമ്മയും മകളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുമകളും തമ്മിൽ ശക്തമായ പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിനിടയിൽ വളരുന്നു വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനൊരു വിശ്വാസ ബോധ്യങ്ങളാണ് ഈ അമ്മായിയമ്മയും ഈ മരുമകളും വൈകിട്ടിരുന്ന് കുരിശ് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് വീടിൻ്റെ അകത്തിരുന്ന് പക്ഷെ അവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര ശത്രുതയാണ് മകളോടും മകനോടും ഈ വളരുന്ന കൊച്ചുങ്ങളോട് ഈ മരുമകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അമ്മായിയമ്മയ്ക്കെതിരാണ് അമ്മായിയമ്മ അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മധുരമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അമ്മയ്ക്കെതിരെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബോധ്യത്തിൽ എന്നിട്ട് ഇവർ വൈകുന്നേരം ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കുരിശ് വരയ്ക്കുന്നു പരസ്പരം സ്തുതി കൈമാറുന്നു ചില വീടുകൾ ഒരു 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 കേസെങ്കിലും
നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ശിലകളാണ് ഇത് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരായി മാതാപിതാക്കൾ മാറി എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് കൈവിട്ടു പോയിരിക്കുന്ന തലമുറയുടെ ചിത്രത്തിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറത്തുള്ളത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോയതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അന്വേഷിച്ച് നമ്മൾ പലയിടത്തും നടക്കുകയാണ് അവരെ നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്ററുകളിലേക്ക് ഓടിക്കുന്നു അവരെ നമ്മൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു അവരെ നമ്മൾ പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു അവരെ നമ്മൾ പിശാജ് പിടുത്തക്കാരുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു അവരെ നമ്മൾ ധ്യാന സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു അവരെ കൊണ്ടുപോകാത്ത സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഇനിയും ബാക്കിയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ അനുതപിച്ചു പശ്ചാത്തപിച്ചും ഈ വിശ്വാസ ബോധ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ ഇത് കേൾക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളോട് ഞാൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിച്ചും അനുതപിച്ചും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ബോധ്യങ്ങൾ ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ട്രമൻഡസ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഒരു സംശയവും കൂടാതെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനാവും അപ്പോൾ വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ചിന്തയുടെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രത്യേക കാലയളവിൽ ഓൺലൈനിലാണ് ഈ പ്രോസസ്സൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഈ വിശ്വാസ പരിശീലനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഓൺലൈനിലാണ് കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ് നടക്കുന്നത് ഓൺലൈനിലാണ് നിങ്ങളിൽ പലരും ജോലിക്കാരാണ് കുട്ടികളുടെ ഒപ്പം ഇരിക്കാൻ പലർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമാണ് മാർപ്പാപ്പ അമോറിസ് ലത്തീച്ചിയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആനന്ദം എന്ന ഈ അപ്പസ്തോലിക പ്രബോധനത്തിൽ മാതാപിതാക്കളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അവർ വീടിൻ്റെ അകത്ത് അവർ ഇവിടെയാണ് അല്ലെ അവരവിടെയാണ് എന്ന് മാത്രം പറയാൻ നമുക്കറിയത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു നമുക്ക് എത്ര മാത്രം അവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാത്തിരുന്ന് അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അവരുടെ വളർച്ച വളർച്ചയിലെ കുറവുകൾ അവരുടെ തളർച്ചകൾ എത്രമാത്രം അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എത്രമാത്രം അവരുടെ ഈ തളർച്ചകളിൽ അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് അവരെ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പേരൻസ് ആയി മാറാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓൺലൈനിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദിവസം വന്നൊരു വലിയ വാർത്തയുണ്ട് അതായത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വന്നൊരു വാർത്തയാണിത് ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ സ്കൂളുകളിൽ അപ്പോൾ അത് പഠിപ്പിക്കാൻ ടീച്ചർമാരാണ് വന്നത് പിറ്റേ ദിവസം ഫേസ്ബുക്കിലും മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലുമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന ടീച്ചർമാരുടെ പിക്ചറുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അശ്ലീല ചുവയുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ നിറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അകത്ത് കുട്ടികൾ തൊട്ട് വലിയ ആൾക്കാർ വരെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടെ ഇരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഓൺലൈൻ ലോകത്ത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർക്കിഷ്ടമുള്ളത് പരതി പോകും ഈ ഓൺലൈൻ ലോകത്തിൽ അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിട്ടും നല്ലതും കിട്ടും ചീത്തയും കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ക്രമരഹിതമായി ചീത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിത സ്വഭാവത്തെ അത് വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട് ബാധിക്കും ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് മോശമായ ഒരു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മോശമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അങ്ങൊരു സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മളവനെ സമീപിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന രീതിയിൽ അവനെ സമീപിക്കരുത് അവൻ്റെ ദൈവസ്നേഹം പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന രീതിയിൽ അവനെ സമീപിക്കരുത് അവനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കുറച്ചൊക്കെ അവൻ ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയിൽ അവൻ്റെ ജിജ്ഞാസയിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായേക്കാം അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായാൽ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങൾ തന്നെ അവനെ ഇരുത്തി അങ്ങനെ പോകുന്നതിൻ്റെ വരും വരാഴികൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം പക്ഷേ അത് നിരന്തരമായി ഇത്തരം ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു അപ്പന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക
ഒരുപാട് എളിമപ്പെടണം അത് തന്നെയല്ല അവനെ കൊണ്ടുകൊണ്ടത് ഉടനെ പിശാജ് പെടുത്തക്കാരുടെ അടുത്തല്ല അവനെ കൊണ്ടുകൊണ്ടത് ഉടനെ വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭയങ്കര അവന് തന്നെ മനസ്സിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്തല്ല അവനെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ശാന്തമായി അവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ല അധ്യാപകരുടെ പക്കൽ വൈദികരുടെ പക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവനെ നയിക്കാൻ കഴിവുണ്ടെന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ വേണം അവനെ എത്തിക്കുവാനായിട്ട് അത് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനിത് സമാപിപ്പിക്കുകയാണ് കുറേ സമയമായി നിങ്ങൾ ഇരിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഓൺലൈൻ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ബോധ്യം ഒരുപാട് കുറയുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഈശോടുള്ള സ്നേഹവും സഭയോടുള്ള സ്നേഹവും കുർബാനയോടുള്ള സ്നേഹവും ഒക്കെ കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അവരിൽ വളർന്നാൽ മാത്രമേ അവർ ശരിക്കും ഈ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഈ വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കത്തുള്ളൂ അതൊക്കെ ഇല്ലാത്തപ്പോഴാണ് കുറച്ചാൾ പഠിച്ചു ഒരു ഒരു ബി ടെക്ക് പഠനം കഴിഞ്ഞു ഈ കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോയി അവിടെ കണ്ടുമുട്ടി ഒരാൾ അത് ആന്ധ്രയാണോ തമിഴാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൽഹിയിലുള്ള ഗുജറാത്തിയാണോ പഞ്ചാബിയാണോ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല വിശ്വാസം നോക്കുന്നില്ല മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത് അതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ രൂപം കൊണ്ടു ആ തലമുറ രൂപം കൊള്ളാനുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ റീസൺ എന്താണ് ആ പ്രിൻസിപ്പൽ റീസൺ ആണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമ്ക്ക് നമ്മൾ അവരെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് വിശ്വാസ പ്രമാണം മാത്രമാണ് വിശ്വാസ ബോധ്യങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെയോ ആ വിശ്വാസ ബോധ്യങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ വിശ്വാസം ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള പരിശീലനമോ അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ അവർ ഈശോയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും സഭയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും ദേവാലയത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും ഒക്കെ ആവണം ഒരച്ഛൻ്റെ പ്രശ്നം കേട്ടു ഒരു സിസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രശ്നം കേട്ടു ഒട്ടനെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ നിറയുന്ന ഈ ഒരു ക്രൈസ്തവ വിരുദ്ധത സഭാവിരുദ്ധത ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് വാക്കുകളൊക്കെ വീട്ടിൽ പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പുണ്യകർമ്മം ചെയ്തതുപോലെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അത് നമ്മുടെ മക്കളെ ഭയങ്കര വിരുദ്ധമായിട്ട് ബാധിക്കുകയാണ് പിന്നീട് മുമ്പോട്ടുള്ള അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഴം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉറപ്പിൽ അതാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ബലം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വളരേണ്ടത് അങ്ങനെ വളർന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് മുമ്പോട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ജീവിത പങ്കാളിയൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വിശ്വാസം ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത പങ്കാളി എനിക്ക് വേണം എന്നവർ ആഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ അവർക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ലഘുവായിട്ട് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടാണ് പിന്നീട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയുന്നത് വിശ്വാസം എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരാളെ കണ്ടു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേദനാജനകമാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വിശ്വാസ ബോധ്യങ്ങൾ സമൃദ്ധമായിട്ട് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം സന്ദേശനത്തിൻ്റെ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുകയാണ് ഇത് കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒരു അനുഗ്രഹമായി തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്